आठवीं स्कॉलरशिप के फुल कोर्स के वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर गाइड को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे उर्दू जबान दानी के दूसरे यूनिट में जो के जखेर अल्फाज है उसका आज हमारा टू पॉइंट जेली यूनिट चल रहा है लफ्जों के मजमू के लिए एक लफ्ज ये आपने पंचम स्कॉलरशिप में पढ़ चुके हैं आपको पता है कि ये लफ्जों के मजमू के लिए एक लफ्ज इस यूनिट में किस तरह के सवाल आते हैं देखते हैं फिर भी अपने माजी जमीर का इजहार नपे तले अंदाज में करने से अपनी बात ज्यादा मौसर और पुरविकार होती है इसके लिए कई अल्फाज का इस्तेमाल करने की बजाय कोई एक मौसर लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कम से कम अल्फाज में अपनी बात कहने से वो ज्यादा बामानी हो जाती है अल्फाज की भरमार न करते हुए तमाम तर मफहूम को समेटने वाले एक लफ्ज़ का इस्तेमाल करके हम अपनी बात को ज़्यादा शीरी बना सकते हैं जैसे ये कुछ मिसालें यहाँ पे दी गई है देखिए मदर टेरेसा ने बेसहारा बच्चों को सहारा देने के लिए एक इदारा का क्याम किया तो देखिए जो बेसहारा बच्चे हैं उनको सहारा देने के लिए इसके लिए हम सिर्फ ये इस्तेमाल कर सकते हैं यतीम खाना जैसे वापस से एक जुमला बनेगा मदर टेरेसा ने यतीम खाना कायम किया दूसरी मिसाल है हुकूमत ने मछलियां पकड़ने वालों को कर्ज फराहम किया तो यहाँ पे जो मछलियां पकड़ने वाले हैं उनके लिए एक लफ्ज है माही गिरो के लिए है ना हुकूमत ने माही गिरो को कर्ज फराहम किया यानी मछलियां पकड़ने वाले इतना पूरा बोलने की बजाय हम ज्यादा मानी जो है ज्यादा मानी को समेटने वाला एक ही लफ्ज माही गिर ये हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया लफ्जों के मजमू के लिए एक लफ्ज ऐसे अल्फाज को अल्फाज के मजमू के लिए एक लफ्ज कहते हैं मिसालें देखेंगे हम जैसे लिखना पढ़ना जिसे लिखना पढ़ना नहीं आता उसे हम क्या कहते हैं मुफलिस कहते हैं कलाश कहते हैं अनपढ़ कहते हैं बेवकूफ़ कहते हैं तो देखिए जो लिखते पढ़ते जिन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता हम उन्हें अनपढ़ कहते हैं आगे देखते हैं बहुत ज़्यादा उम्र पाने वाला इस मजमू के लिए उमर दराज उमर कलील बुज़ुर्ग नखीफ देखिए बुज़ुर्ग जो है वो बूढ़े शख्स को कहेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा यानी एक एवरेज एज से भी ज़्यादा जिनकी उम्र होती है तो हम उन्हें क्या कहेंगे बहुत ज़्यादा उम्र पाने वाले को उम्र दराज कहेंगे तो ये हमारा एक नंबर का ऑप्शन सही है आगे है छोटे बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला एक गीत कोई गाने गाया जाने वाला गीत उसे क्या क्या कहते हैं बड़बड़ गीत कहते हैं लोरी कहते हैं लोक गीत कहते हैं या कवाली कहते हैं तो जाहिर सी बात है सुलाने के लिए अम्मा जो है वो बच्चों को सुलाने के लिए लोरी गाती है दो नंबर का ऑप्शन सही है ईद की नमाज अदा करने के लिए मुख्त जगह यानी जहाँ पर ईद की नमाज अदा की जाती है वो एक मखसूस जगह होती है वहाँ पर ईद की नमाज अदा की जाती है उसे क्या कहते हैं चरागा कहते हैं कुर्बान का ईदगाह या इबादत गाह तो देखिए यहाँ पर तीन नंबर का ऑप्शन हमारा सही है ईदगाह होती है जहाँ पर ईद की नमाजें अदा की जाती है आगे देखते हैं तकरीर करने वाला मुकर्र तकरीर करने वाला मुकर्र तो खिताब करने वाला क्या कहेंगे वाइज नासे मुबलिक या खतीब देखिए जब खिताब हो रहा है तो वो खतीब करेगा खतीब जो है वो खिताब करता है वैसा ही मुकर्र जो है वो तकरीर करता है तो इस तरह से खिताब करने वाले के लिए सही मजमू के लिए सही लफ्ज़ जो है वो खतीब है यानी चार नंबर का ऑप्शन सही है अब अब देखते हैं कश्ती चलाने वाला जो कश्ती चलाता है उसे हम क्या कहते हैं मल्लाह कहते हैं पायलट ड्राइवर या कप्तान तो कश्ती चलाने वाले को मल्ला कहते हैं एक नंबर का ऑप्शन सही है अल्फाज का मजमू अल्फाज के मजमू के लिए इस्तेमाल होने वाला एक लफ्ज की जोड़ी दी गई है गलत जोड़ी का इंतखब कीजिए यानी तीन जो है वो सही जोड़ियाँ हैं और एक जो है वो गलत जोड़ी है तो देखते पहला वाला क्या है मवेशियों के चरने की जगह मुरगज़ार ये सही है शराब पीने की जगह मैकदा जानवरों को ज़िबा करने की जगह मजबा ये भी सही है रहने की जगह मकतब कहा गया है देखिए मकतब जो है वो मदरसे को कहेंगे तालीम हासिल करते हैं जहाँ पर लेकिन रहने की जगह को हम रिहाइश गाह कहेंगे यानी हमारा ये जो चार नंबर का ऑप्शन की जोड़ी दी गई है वो गलत जोड़ी दी गई और हमें गलत जोड़ी ही आइडेंटिफाई करना है आगे देखते हैं अगर आजान देने वाला मौजिन तो तालीम देने वाला 
अजान देने वाले को मौजिन कहते हैं तो तालीम देने वाले को क्या कहेंगे इमाम कहेंगे मौलम कहेंगे मुतम कहेंगे या आलिम कहेंगे तो देखिए तालीम देने वाले को मौलम कहेंगे दो नंबर का ऑप्शन हमारा सही है नक्द के लिए अल्फाज के मजमू का इंतखब कीजिए नकाली करने वाला तख्लीक कार अफसाना निगार या तनकीद करने वाला तो देखिए जो नक़ाद होते हैं वो तनकीद करते हैं क्रिटिक्स करते हैं तो यहाँ पर नक़ाद के लिए नक़ाद के लिए एक लफ्ज़ जो है मजमू ये जो है मजमु है और उसका जो लफ्ज़ दिया गया है नक़ाद तनकीद करने वाले को नक़ाद कहेंगे यानी चार नंबर का ऑप्शन हमारा सही है अगला देखते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कही जाने वाली नज़म ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं हम हमारी सुबह स्कूल की दुआओं में पढ़ते हैं हमद पढ़ते हैं नात पढ़ते हैं तो हमद जो है वो अल्लाह ताला की तारीफ होती है और नात जो है वो हज़रत मोहम्मद वसल्लम की शान में कही जाने वाली नज़म होती है यानी हमारा दो नंबर का ऑप्शन सही है इसी तरह के और भी मशकी सवाल आपको दिए जा रहे हैं आप उसे हल कीजिए और आंसर की के ज़रिए अपने जवाब की तस्दीक कीजिए